And we're back. So welcome sa pinakaunang edisyon nito, Fright Show. May show kung saan maglalabas tayo ng video every week. So simulan na agad natin with the Boya WM8. Alright, so buksan natin yung box para may unboxing feels. Dali ko nung last October. So straight out of the box, makikita natin yung warranty card and then yung manual. Alright, so, so ito yung laman niya. Dalawang lapel mic. And then yung wire punta sa camera galing sa receiver. Tapos hot shoe mount, mga wind muff. Tapos ito naman yung sa XLR cable niya. Pumunta sa DJ's boot or sa mga microphone at so, bali isang receiver, then dalawang transmitter, and then yung hot shoe mount na ikakabit para sa receiver. Then XLR cable na hindi ko pa nagagamit, at dalawang lapel mic. So, main issue nga pala dito sa lapel mic niya is yung clips niya once na tinanggal nyo, dapat ingat kayo sa pagbalik. Dahil mabilis masira, katulad na isa na to, hindi ko na nabalik dahil nabali na yung clip niya dito. So, ang ginagawa ko dito sa wala ng clip na microphone is ito yung ginagamit kong lapel mic sa mga podium. Ito yung tinitape ko dun. At least, pagka dinikit ko dun sa podium is mas direct yung audio na magagaling galing sa speaker. Alright, so in terms of length naman itong lapel mic, I'm 6 foot 2 pero pagin natin yung mga anong wire. So, try natin siya ikabit sa collar. So, kung makikita nyo, dito yung bulsa nung pagsusuot, wala naman siyang problema. Wakaan ko yung dulo. Ito, marami pa yung extra na wire. Again, I'm 6 foot 2 pero wala namang problema. So, pwede nyo pang paikot-ikutin sa katawan yung wire. Eh, wala siyang bulsa. By the way, yung price nga pala nito, Boya WM8 is 9,500. Sa Kiapu ko siya nun binili, pero kung sa Lazada kayo bibili is 12,500. Kasabay nung pagbili ko nito, bumili na rin ako ng any loop na battery. Kasi pag bilhin nyo nito, wala pa siyang kasama na battery. So, ang pinak-recommended doon nila ate sa Pixco, na binang Henry sa Kiapo, is any loop batteries. Ito daw yung mga ginagamit talaga ng mga professionals. Ginagamit sa flash, ginagamit sa mga road video mics. Alright, so puntahan natin yung kabitan niya ng battery. Alright, so tabi natin ito ngayon. Ang kabitan ng battery nito is dito sa gilid. Yan. Kabitan natin ng battery yung isang receiver at transmitter. So yung pagkabit niyan, ganito lang. Ito naman para sa receiver. So may charge. Ngayon, yung on niya naman is dito sa gilid. Again, no, papatayin natin. Hold lang dito sa gilid. So, yung boot up time niya, mabilis din. Ayan, so, on natin. And, yun. Open agad. And then, yung sa transmitter naman, yung on button niya is dito makikita sa taas. Ayan, so, mabilis din. Kung di nyo napansin, umilaw tong ilaw dito sa may gilid. Which is yung A. So, yun, try natin patayin. Makikita nyo, mamawala yung ilaw. Tapos, pagka ino natin yung transmitter, diretso yan. Ibig sabihin, pagka nag-on na yung ilaw dito, ibig sabihin, nag-connect na yung transmitter sa receiver. So, tignan natin kung gano'ng kabilis. Yun, umilaw agad. So, ganun lang siya kabilis. So, para naman i-mute tong transmitter natin is one click lang dito sa power button. Tapos, makikita nyo dito. Yan. Alabas yung mute na icon and then red na ilaw. So ngayon, since sa setup na natin siya, itetesting na natin yung audio quality nitong Boya WM8. Alright, so yun na nga, itetesting na natin itong receiver and yung transmitter. Tapos gagamitan din natin siya ng microphone from Boya din yung sama sa package. Kapit natin siya dito sa t-shirt. So ayun, bali ngayon, yung naririnig nyo na audio is yung galig na dito ngayon sa receiver. Pupunta. Ang gulo. Checking 1, 2, and 3. Again, yung price nito is for 9,500 pesos. Nung t-check nyo siya sa Lazada, ang pricing niya is around 12,500. So, might as well bling nyo na lang siya sa Kiapo. Testing 1, 2, 3. Ang audio na to ngayon is nanggagaling sa transmitter. 
Ngayon dito naman sa Rode mic, kung compare natin siya dito, this one is a shotgun mic. Ang lapel mic naman kasi, ang comparison niyan dito sa isang shotgun mic, ang lapel mic is omnidirectional. Kung baga 360 yan, kahit saan angle, nakukuha niya yung audio na napoproject ng paligid niya. So, ang nakukuha niya yung audio is kasama yung sa electric fan. Pero kung maririn niya dito sa Rode mic, sobrang hina lang nun. So, if hindi kayo naka-headphones, ganun, di siya kapansin-pansin. Pero dito, since omnidirectional siya. So, isa pa nga pala ang hindi natin compare na audio is yung sa audio na galing sa camera mismo. So, ito na siya ngayon. Ngayon, ito naman yung Boya wireless microphone mic. Ngayon, lilipat ulit tayo sa stock na audio quality ng Canon. Ito yung narinig nyo na audio, kasama yung ambience. No? Almost the same lang, I think. Pero hindi ko pa siya na-check. Pero sa tingin ko, halos the same lang kasi omnidirectional din itong nakakabit sa Canon. So, one upside lang dito is maririnig siya kahit malayo. So yun, again, babalik natin ulit siya sa road. Kakabit natin yung, kakabit natin yung microphone. Ayan. So ito ulit, naririnig nyo yung sa road na microphone. Ngayon, ito naman yung sa wireless transmitter na Boya. Alright, so hanggang dito na yung video. Maraming salamat. Sana natulungan ko yung kahit papano sa pagpili nyo ng next microphone na bibilin. Alright, so peace. Next week ulit. Thank you.